在家乡父老面前作战，石志勇显得尤其有力。他的开拔一百六十公斤已经排名第一。中国的另一位选手袁成飞挑战了一把一百六十一公斤，但是失利了。最终，袁成飞以一百五十六公斤的成绩获得第二名。紧接着，石志勇第二把要到了一百六十五公斤，新的抓举世界纪录。这次试举完成的轻松漂亮。到这里并没有打住的意思，石志勇又把杠铃重量调整到了一百六十八公斤，再挑战自己刚刚创造的世界纪录。最后一把试举，架子硬，发力狠，动作稳，完成的非常完美。三次试举两破世界纪录，全场欢声雷动。挺举比赛是石志勇的强项，他又是以全场最高的一百九十三公斤开拔。但是他的挺举比赛进展的却没有那么顺利，反倒是袁成飞在最后一把挺起了一百九十三公斤。一百九十三公斤，如果这个重量起来的话，石志勇将打破他自己创造的三百六十公斤的总成绩世界纪录。可是连续两次试举这个重量都没有成功。名将詹旭刚在点评时说：“这个比赛就这个重量对他来说有点高不成低不就。”所以他在这个比的过程中缺乏了脆劲儿。为了拼挺举的金牌，最后一把石志勇不得不将杠铃加到了一百九十四公斤。如果起来，将打破总成绩世界纪录；起不来，会砸锅。最后一把还是展示了他的实力，咬牙挺住，完成了这个重量。这样，今天石志勇抓举两次，挺举一次，三破世界纪录。比得很不错，但是我们最想问的是那两把一百九十三怎么回事？这这太心跳了。呃，其实一百九十三怎么说呢？可能是自己没调整好吧，因为在后台活动的不是很好，然后就上台有点有点懵，就是没有现在抓举那么兴奋。不过总体来说，我想说一句，占宁波，呃，东道主，这级别还是我说了算。